Bonsoir à vous tous qui nous regardez dans cette petite lucarne. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo consacrée au Aujourd'hui Grenier. Oui, 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 je sais ce que vous allez dire, je sais ce que vous allez dire. Est-ce qu'il s'agit d'une vidéo critique consacrée au jeu du grenier Eh ben non, c'est plutôt une, une vidéo assez spéciale qui, qui, qui sera question du jeu du grenier. Mais je vais plutôt faire, faire euh, comment dirais-je, une petite analyse sur divers jeux que le joueur du grenier lui-même n'a pas testé. Mais j'avais rien à foutre de ça donc, en parlant de jeux qui ont pas que le jour du grenier lui-même n'a pas testé, alors il y en a, a qui sont quasiment mais monnaie courant. Alors ça va à l'encontre de, de Rocky euh, Balboa euh, sur Sega Master System. Euh, bah, il y avait aussi certains jeux, jeux qu'il n'a pas encore testé, notamment les fameux euh, jeux d'horreur, notamment euh, Atari euh, 2600 avec euh, Halloween tiré du film de John Carpenter et Massacre à la tronçonneuse, euh, ce dit en passant. Bon, il y en a certains qui ont ici été testés par euh, euh, son collègue son confrère américain la, la VGN mais bon je, il y en a beaucoup trop pour, pour en citer tellement j'ignore euh, s'il pourra aller tous les tester euh, enfin c'est dépend de lui donc, donc on va commencer par un autre jeu que le, la VGN a testé mais pas le jour du grenier à savoir Darkwing Duck sorti en 1992 sur euh, Turbo FX 16 alors c'est un jeu tellement, tellement épouvantable qu'on a qu'on en parle absolument très peu. C'est tout Donc, vous contrôlez Mister Mask. Un juste ici masqué à la Batman. Et un jeu, ce jeu est tellement épouvantable que la VGN l'a testé et est totalement désapprouvé. Déjà, pour commencer, on, on commence hyper mal. On doit ramasser... Euh, des, 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 des items en représentant des morceaux de, de, de Pulse. Excusez-moi, je peux pas à la fois, comment dirais-je, jouer et, et parler en même temps, donc je m'en excuse encore. Ok, qu'est-ce que... Oh là, d'accord. D'accord, il y avait un... un, un C'était le, le boss du jeu. Oh là là, mais putain, vas-y, euh, qu'est-ce qu'il faut faire D'accord, le... D'accord, le jeu est épouvantable. Et alors Les filles en sont dingues Putain, vas-y, je les loupe Oh là là, me fous du oh. Bref, le jeu est sorti en 1992, est tiré de la série du même nom. Ah, super, pour une fois que ça sert à quelque chose. Voilà. Donc, vous êtes armé d'un pistolet et le but est de flinguer les ennemis. Attendez. Voilà, oui. On va faire attention. Ok, je l'ai loupé. Oh, le, le jeu, franchement, est... Et, et assez... Euh, et assez... Euh, il est... C'est est de la merde. Voilà, le, le, le jeu est vraiment, est vraiment de la merde en barre. Euh, tellement on n'arrive pas à progresser. Ce combat est une vraie boucherie. Là, on va rencontrer euh, l'autre... Euh, masse. Oh, mais je l'ai... Je, je l'ai loupé. J'ai esquivé, putain. Oh. Furieux. Oh mais putain mais va te faire foutre Oh là 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 Donc on va commencer par un autre euh, test de jeu et truc que le jour du grenier n'a pas, pas testé mais bon que je vais quand même tester mais bon c'est alors le jeu franchement il est très connu parce que déjà il a été testé par euh, la VGN enfin l'Android Video Gamer mais bon ça euh, je suppose que vous le saviez donc euh, le jeu est sorti en 1993 sur euh, Super euh, NES ou Super Nintendo ça dépend comment on l'appelle donc, donc euh, le jeu est adapté comment dirais-je de du film du même nom euh, interprété par euh, Julie Garland donc on contrôle Dorothée qui qui comment dirais-je envoyé dans un univers assez comment dirais-je bah assez féerique, assez beau, assez assez ouais enfin encore faut que ça l'est ouais, vraiment. Donc euh, on doit vraiment faire très attention à, à ne pas faire trop n'importe quoi. Bref, c'est un petit jeu de plateforme assez sympa, assez classe mais bon euh, 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 déjà tout le monde veut, veut la peau de Dorothée, je sais pas pourquoi. Donc on doit euh, donc on est armé d'une baguette magique. Il faut faire attention. Euh, oui, euh, oui, alors les. Euh, d'accord, j'ai l'impression qu'on est euh, assailli par des espèces de citrons. Oui, c'est des citrons, d'accord. C'est malaisant les mecs, hein. Et on meurt comme une mère à, à cause d'un putain de citron. Non mais pff, sérieux. 
Non mais j'ai l'impression que le, le monde d'os veut la peau de, de Dorothée, je sais pas pourquoi. Ok, je confirme, les, les trucs qui, qui tombent par terre, c'est euh, des citrons. Non mais c'est le jeu de la cruauté gratuite, quoi. Quoi Qu'est-ce qu'il y a T'es pas content Ok, allez, on continue. Tout en suivant la, la route de briques jaunes. Ouais, wow, la cité d'émeraude, yeah Ok, très bien. Alors, euh, je suppose qu'il faut cliquer par là. Ok. Gamboge, Gorge. Ok, euh, je sais pas ce que c'est. D'accord. Après, oh mince, j'ai reculé euh, sans le faire exprès. Ok. D'accord, on est assis, on est dans un désert. On est assis par des vautours et des chats à l'apparence de cactus. Allez, très bien, très bien. Oh, attention Et on se calme, les minets. Euh, je, je vous ai rien fait. Bon, attention. Allez, ouais, bah, attention, oui. Alors, qu'est-ce que... Oh là, oh là j'ai tellement pas envie mais de, de tomber. Oh là là, putain, mais... Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, ok, le, la VGN a testé ce jeu, mais par contre, le genre du grenier n'a pas testé ce jeu. Et pourtant, je lui, je lui conseille de tester ce jeu. C'est juste comme... Euh, 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 voir, c'est... Euh, juste pour, par expérience, juste par expérience. Je vais oh, plutôt s'intéresser aux autres. Bon, sinon, je peux en citer quelques-uns qui n'ont bon, qui, qui pas été testés par la VGN. Enfin, si, la VGN a, comment dirais-je, testé la version NES de ce jeu, mais pas la version Sega Mega Drive. Enfin, je ne sais pas s'il si a testé la, la version Sega Mega Drive, mais peu importe. Donc, le jeu se nomme Toxic Crusader, sorti en 1992, édité par euh, THQ, adapté de, comment on dit, de la... de la série du même nom, qui reprend le thème du... Euh, de, du croisé euh, toxique sorti euh, aux alentours des années 80 euh, édité par euh, Tromaville. Bon, c'est l'histoire d'un mec qui visiblement qui a été euh, transformé en mutant après une. Euh... D'accord, euh, d'accord, d'accord, ok. Oh mince, euh, oui, alors euh, changé par une, euh, une, 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 une substance toxique qui est devenue le Super Crusaders. Oh là là, hey, je me fais bolosser, sérieux. Bref, le jeu, franchement, c'est... Alors, je sais pas si la VGN a... a testé ce jeu. Oh, mais ça... Ah, yes, Génial, et maintenant... Donc, vous contrôlez ce, ce personnage qui se nomme Toxique. Qui a été changé en, en monstre mutant à l'aide de, de vapeur. Donc, avec du... Une substance toxique qui l'a complètement mais rendu euh, totalement difforme et qui, de, et qui doit euh, protéger sa ville des méchants euh, pollueurs. Et qui aura eu droit à, de, à, de, de à une adaptation, euh, comment dirais-je, euh, en, en série animée. Donc j'essaierai de voir si je pourrais faire une vidéo critique là-dessus. Enfin, j'en ai déjà pas parlé dans une de mes. Euh, vidéo sur, sur comment dirais-je les euh, les séries inconnues mais je peux mais rien ne m'empêche de d'en parler encore une fois mais j'avais rien à foutre de ça bon je peux encore citer quelques autres jeux que la VGN avait testé mais pas le genre du grenier à savoir Joe's ou les dents de la mer sorti en 1987 sur NES édité par euh, LGN alors j'ai déjà testé ce jeu et même euh, franchement à deux reprises mais franchement le, le alors ce jeu franchement il c'est c'est une véritable horreur donc on contrôle à Ok, ok c'est parfait. Donc euh, le jeu franchement est tiré du film du même nom, euh, adapté, euh, adapté du, euh, du, du roman et réalisé par Steven Spielberg. Alors ce jeu franchement il est hyper dur, il est hyper stressant, il est hyper chiant, euh, hyper médiocre. Et le but est littéralement de, de partir à la chasse aux, aux requins, tout en faisant attention euh, littéralement euh, à la faune sous-marine. Alors il faut vraiment euh, quasiment mais tout bien faire gaffe. Les méduses, les raies, euh, les crabes, euh, même le requin. Ah mais ça, là, là, mais ça. Alors, oui, alors, le moindre impact avec euh, les, la faune sous-marine vous tue en un coup. Non mais ce jeu, c'est de la cruauté gratuite, quoi. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Attends, on va passer par là. Voilà. Ok. Là, il n'y a rien. You eat something. Très bien. 
Ok, on dirige le, le bateau pour naviguer et partir à la chasse aux requins. Tout en faisant attention au, à la faune sous-marine. Oui, alors ce que je viens de vous dire encore une fois, le moindre contact avec la, sou, la faune sous-marine vous tue en un coup. Ce jeu, franchement, n'a aucun respect pour vous. Pas étonnant que je l'ai testé à deux reprises et que j'ai totalement mais désapprouvé. Ok. Bon, là, il faut, euh, je suppose qu'il faut euh, tuer euh, quasiment euh, la moitié de la faune sous-marine. Alors, je, on contrôle un personnage. Je ne sais pas qui exactement on contrôle. Je ne sais pas euh, Rooper ou, euh, ou un autre mec. Je ne sais pas. Enfin, l'un des membres de... Le, du bateau, euh, l'orca. Ah bah, je le savais pas. Ah, le voilà Le fameux requin, le fameux requin Mais oui Oui, alors attention. Il n'y en avait pas eu beaucoup des, des, des jeux sur, des, euh, sur euh, les dents de la mer. Il y en a un qui est sorti sur, je crois que sur, euh, je sais plus, sur, sur, sur PS2 ou sur euh, Game Boy, euh, euh, Gamecube. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut continuer à le lapider de, de harpon, c'est ça Attention. Ok, il faut lapider le harpon. Le problème, c'est que le harpon lui fait pas beaucoup de, de dégâts. D'où lui vient cette énergie On dirait que ses pouvoirs se sont multipliés. Ok, visiblement, quand on euh, essaie de, 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 de toucher le requin, ça, pas, ça nous donne des, des points. Mais le problème, c'est que... Pff, moi, j'aimerais bien le tuer, mais le problème, c'est que... Il y a manière d'être... Oh, tiens, on a retrouvé un autre requin. Oui, alors, hormis le requin que vous devez, euh, comment dirais-je, pourchasser. Hein. Ah, bonus scène. Ah, enfin, bonus stage. Ah oui, je me souviens, le... Le, 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 le bonus stage où on bombarde des méduses, mais oui. Pff, oh là 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 là. Et, et, je sais pas pourquoi on a créé ce... Ce bonus stage, alors qu'il a aucune raison euh, d'exister. Qu'est-ce hein. qu'elles foutent là, ces méduses elles, elles, elles figurent même pas dans, dans le film. <coughs> ok, je... Et je sais pas d'où il sort cet avion non plus. Ok, on doit buter ces, euh, ces méduses à l'aide de ces petites bombes. Oh là 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 là, c'est... C'est nul, c'est nul Mais c'est nul à chier Mais c'est nul à chier hein. Bravo, merci LGN Ok... Putain, mais j'ai l'impression de jouer à... Pff, Space Invader, quoi. Bonus scène, résout. Alors, nombre de tir 11. Bonus collecté 3. Ok. Euh, oh, the... Ah, super, on a retrouvé le, le requin. Encore une fois. Non, mais d'accord, d'accord. Il a buté, mais euh, le, 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 le bateau, mais en un coup, quoi. Le... le... D'ailleurs, c'est même pas un requin, un requin blanc, c'est ça va être un mégalodon, parce que franchement, je vois mal, comment dirais-je, un requin attaqué à un si gros bateau, hein, je suis désolé. Hein. Oh, bien au contraire Ah, non, non, oh là là, oh, mais non, 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 ok. Ok. Allez, allez, oui, on continue, 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 on continue. Voilà, on le bombarde de... de harpon. Oui, t'es sûr, oui, t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr, oui, 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 t'es sûr. Ah oh, et merde Putain de méduse Bon c'est pas grave, c'est pas grave. Je comptais m'arrêter là de toute manière. Bon ah, si on y a encore un autre jeu qui a pas été testé par la VGN ni par euh, le joueur du grenier, mais bon, alors le jeu se nomme 007 Racing. Un jeu donc on doit, comment dirais-je.. Euh... Euh, oui, euh, donc c'est un, un jeu comprenant l'univers de James Bond, où on contrôle les bagnoles de. Comment dirais-je euh... de James Bond. Alors, Easton. Alors, j'ai aucune idée de ce que c'est, étant donné que c'est la première fois que je joue à ce jeu. Ok. Escape the Border. Bon. Alors, le jeu est tiré de la licence euh, de James Bond, parce que James Bond a aussi euh, le droit à pas mal de. de jeux. Ouais, en effet, c'est un gros problème. Alors, après, qu'est-ce qu'il faut faire 
Rescue Cheris Lit. Très bien. Ok, je pense que doit être un jeu de course. Mais oui, c'est un jeu de course, évidemment. Évidemment. Ok. Ouais. Alors, je suppose qu'il faut te... Oui. Voilà, oui. Voilà, on prend les items. Oui. Attention. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. C'est un... Ok, je confirme. C'est un jeu de... C'est un jeu de voiture. Allez. Oh putain, la bagnole. Mais la bagnole, mais la bagnole. Quoi Qu'est-ce qu'il y a T'es pas content Attends, est-ce qu'on peut foncer sur... Euh... Eh non, on peut pas foncer sur les... Sur les, sur les, sur les, sur les barrages. Mais oui, parce que c'est pas assez pute. Mais oui, mais oui. Bon, écoutez, franchement... Euh... Le jeu, franchement, est naze. Franchement, le jeu est naze. On comprend rien. Vas-y, laisse tomber. Euh... Qui je vais vous proposer, comment dirais-je, un petit dé Green Dog sorti en 1992 sur Sega Genesis. Il dit, euh, et le, bah, il est sorti sur, euh, donc le jeu se nomme Green Dog sorti en 1992 sur Sega Genesis ou Sega Mega Drive, ça dépend comment on l'appelle. Alors, la inspiration plateforme, d'après ce que j'ai quasiment, mais pas très euh, approuvé par euh, la VGN, si je puis dire. Vous en êtes sûr C'est bien, c'est bien, c'est très bien. Ok, ok, on peut buter tout le monde, on peut buter les perroquets, les, euh, les grenouilles, moi je pense, ok, attends, est-ce que oui, d'accord, on, on frappe, comment dirais-je, ces espèces de petits euh, euh, tiki, ces totems traditionnels polynésiens, qui crachent des, euh, enfin, qui balancent des items, ok, d'accord, allez, alors ce jeu à ce qui, à ce qui paraît il a été euh, testé et désapprouvé par euh, l'AVGN. Par contre je ne sais pas s'il aura euh, une, une autre occasion d'être testé par le joueur du grenier. Je ne sais pas, je ne sais pas. Très sincèrement, euh, je, le, je le conseille. Mais j'avais rien à foutre de ça Ok, il y a des piranhas. Oups. Ok, d'accord, je vais être une sorte de frisbee. Ok, ouais, on n'attrape les pattes du père, ok, et je parle qu'il faut tomber. Oui, il faut tomber, très bien. Donc, je, sais, je ne connais pas ce jeu, étant donné que c'est la première fois que j'y joue. Donc, apparemment, on doit être une espèce de, de, de jeune qui, euh, qui m'a l'air d'être cool et branché, qui m'a l'air d'être euh, un faux souci de, de, de le Philopis. Ah, tu as capté, hein Attends. Ok. Est-ce que oui Bon, attention, parce que là, on est... Euh... Attends, oui, ouais, on ré récupère ça. Bref, le jeu est pour les pas très euh, top top, hein, je vais pas vous le cacher. Mais bon sang, euh, attends, euh, oui, ah euh, mince, ah euh, mince, euh, qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce qui se passe, j'ai terminé ou, je sais pas, j'ai pas compris, ah non, c'est visiblement c'est pas, alors ok, après euh, la, f... la jungle, le... le temple, ok, très bien, t'es sûr que t'as aucune question là Attends, j'ai une idée. On va faire... Euh, on va s'occuper... Euh, s'occuper de la première tête et après on s'occupera des, des autres. Voilà. Et attends, mais il m'a pas touché Il m'a pas touché Oh là 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 en plus le jeu franchement il est, il, est, il est pas top franchement il est pas top il est pas top du tout non franchement euh, le mode cool attitude era ça ne marche pas hein. ah super très bien oups oh 
Oh, mais comment il faut faire pour les esquiver Voilà, là, c'est bon. Attends. Voilà, très bien. Mince. Voilà, ça y est. Ouh, GG. Eh bah, ben, ça a été dur, mais j'ai réussi. Congratulations, you have discovered treasure pièce from Grenada. Ok. Grenada, probablement comme euh, Grenade. Voilà, donc euh, les gens, c'était donc la présentation de certains jeux que le joueur du grenier n'a pas testé. Alors après, s'il n'a il a pas testé euh, certains euh, d'entre eux que je viens de citer, à la limite, bah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, après, on le, je, on, je le force pas, après, il est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Mais bon, euh, très sincèrement, ça aurait été de... De, de sacrés clients, voilà, de très bons et de sacrés clients. Alors, testera-t-il ces jeux que j'ai cités Ne les testera-t-il pas Bah, ben, c'est la question qu'on se pose. <rire> Bref, on verra bien. Bref, il, y a, il faut vraiment qu'il teste ces jeux juste histoire ben, de, de mettre un petit peu plus de beurre dans les spinards, si je puis dire. <rire> Bref, reste à savoir s'il si les testera un jour. Et voilà donc, mesdames et messieurs, c'était donc la vidéo que, sur les jeux que le jour du grenier n'a pas testé. Si TV vous a plu, si vous comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici à salut et à bientôt. Oh et putain, j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans. <rire>